காவிரியின் தென்கரையில அமைந்திருக்கிற திருச்சி மலைக்கோட்டையின் சிறப்புகளை பத்தி இந்த வீடியோ தொகுப்புல பார்க்கலாம் திருச்சி மாநகரோட அடையாள சின்னமா திகழ்வதே இந்த மலைக்கோட்டை தாங்க இந்த கோட்டை பல வரலாற்று நிகழ்வுகளோட களமா இருந்திருக்கு மலைக்கோட்டையின் மீது இருந்து பார்க்கையில திருச்சி மாநகரோட எல்லா பக்கமும் ரம்மியமா தெரியும் மலைக்கோட்டையோட உயரம் இருநூத்தி எழுபத்தி மூன்று அடி மலை கோயிலுக்கு செல்ல நானூத்தி பதினேழு படிக்கட்டுகள் இருக்கு இப்படி வடிவமைக்கப்பட்ட கோயிலின் நூறு கால் புனித மண்டபம் சிறப்பு வாய்ந்தது இங்க இன்றும் திருமண வைபவங்கள் நடந்து வருவது மிகவும் சிறப்பு திருச்சி மலைக்கோட்டையானது கடந்த ஆறாம் நூற்றாண்டுல வாழ்ந்த குணபரன் என்ற மகேந்திரவர்ம பல்லவர் ஆட்சியில கட்டப்பட்டதா கல்வெட்டு செய்தி கூறுது இக்கோயிலின் கீழுள்ள தாயுமானவர் கோவில் தேவார பாடல் பெற்ற சிவத்தலங்களில் ஒன்று நாயக்கர்களே மலைக்கோட்டை கோயில் குளத்தையும் முக்கியமான சுவர்களையும் கட்டியிருக்காங்க பின்னர் திருச்சியே அவங்களோட தலைநகரமும் ஆனது தற்போது இக்கோட்டை இந்திய தொல்லியல் ஆய்வு பிரிவின் சென்னை வட்டத்தின் மேலாண்மையின் கீழ் பேணப்பட்டு வருது இந்த மலையோட மூன்று நிலைகள்லையும் கோவில்கள் அமைந்திருக்கு கீழே மாணிக்க விநாயகர் கோவில் மேலே உச்சி பிள்ளையார் கோவில் மற்றும் இடையே தாயுமானவர் கோவில் ஆகியவை அமைந்திருக்கு இதை தவிர பல்லவர் கால குடைவர கோயிலும் பாண்டியர் கால குடைவர கோயிலும் இந்த மலையில அமைந்திருக்கு இப்போ தல வரலாறு என்னங்கிறத பார்க்கலாம் ராமாயண போருக்கு பின்னர் ராமேஸ்வரம் துவங்கி இந்தியாவோட பல கோவில்களையும் தரிசித்த விபீஷணர் பள்ளி கொண்ட பெருமான இலங்கைக்கு எடுத்து செல்ல விரும்பினாரா அவ்வாறு அவர் செல்கையில வழியில காவிரி ஆறும் கொள்ளிடமும் குறுக்கிட்டன எழில் வனப்போட மிகுந்த சோலை நடுவே அகண்ட காவிரியில சற்று ஓய்வெடுக்க எண்ணினாராம் அப்போது அங்கு சிறுவன் உருவில நின்று கொண்டிருந்த விநாயகர் கிட்ட ரங்கநாதர் சிலைய சிறிது நேரம் வைத்திருக்குமாறு கொடுத்து விட்டு சென்றாராம் விநாயகர் சிறிது நேரம் பார்த்து விட்டு அந்த சிலைய பூமியிலேயே வைத்து விட்டு அருகில் இருந்த மலையில போய் அமர்ந்து கொண்டாராம் திரும்பி வந்த விபீஷணன் சிறுவனை காணாம மலைத்து போனாராம் செய்வதறியாது பூமியில் இருந்த சிலையை எடுக்க பார்த்தோம் அவரால் சிலையை நகர்த்த முடியல இதனால இலங்கைக்கு செல்லவிருந்த ரங்கநாதர் விநாயகரோட அருளால ஸ்ரீரங்கத்துல எழுந்தருளினாரு தான் சிலையை கொடுத்த அந்த சிறுவன் மலையில அமர்ந்திருப்பத பார்த்த விபீஷணன் கோபமடைந்து விநாயகர் தலையில ஒரு கொட்டு வைத்தான் என்பது வரலாறு உச்சி பிள்ளையார் தலையில இன்றும் அந்த குட்டின் வடு காட்சி அளிக்கிறது இப்படி சிறப்பு வாய்ந்த விநாயகர் தான் தமிழகத்தோட நலன் காக்க அருகில் அமைந்துள்ள ரங்கநாதருடன் ஆண்டாண்டு காலமா ஆட்சி செய்து வராரு இந்த கோவில்ல விநாயகருக்கு பாலபிஷேகம் செய்து அருகம்புல் மாலை சாற்றி வழிபடுறாங்க மேலும் தகவல் அறிய தினகரன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி